Salve, salve, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Diego Chacal com mais um vídeo de The Division pra vocês E com mais um vídeo daqueles que vocês adoram, que é vídeo de build A build aí, bafo do dragão Espero que vocês curtam essa build, eu fiz com muito carinho, muito amor e muita dedicação E... Os resultados foram incríveis, espero realmente que vocês gostem. Antes da gente começar a mostrar a build aí, eu vou mostrar tudo dessa build, talentos, tudo que fez aí a confecção dessa build, que ficou show de bola. Mas antes da gente começar, só peço aí 30 segundos da atenção de vocês para receber uma mensagem aí que Deus colocou no meu coração para enviar para vocês, beleza? 30 segundinhos, rapidinho, curtam aí a mensagem e a gente já volta. É isso aí galera, espero que vocês tenham curtido a mensagem aí Se você não curte religião e tudo mais, tudo bem, pode pular a mensagem Fica aí a seu critério, vamos lá pra build, beleza? A build consiste aí nas peças, três peças do brasão de fogo, duas do agressor e aqui o colete da Barrett aí, que é me o melhor colete, como eu já disse pra vocês. Vamos falar item por item. Vamos começar aqui pelo nosso colete da Barrett. Ele tá aí com 2.943 de, pro de proteção. E vem, tem o talento aí, né, que é específico desse colete, que é peito de aço da Barrett. Que aumenta a nossa potência de habilidade em 10%. Caso a gente use... Uma habilidade, ele aumenta nosso dano em 5%. E caso a gente ative as duas habilidades, ele aumenta nossa proteção em 10%. Eu já falei isso em outros vídeos, mas repito aqui. Pra mim, esse é o melhor colete do jogo, sem dúvida. No total, ali, a gente ficou com 7.146 de vigor, 4.802 de armas de fogo e 2.821 de aparelhos, beleza? Vocês viram ali, dá pra ver ali que a gente ficou com um DPS de 310... Muito bom, uma dureza de 441 e uma potência de habilidade de 93 mil. Vamos lá. Aqui eu estou usando uma máscara do, é, do agressor. Por que eu estou usando a máscara do agressor? Para pegar aqui ó, do, o conjunto aí de duas peças que dá 20% a mais de estabilidade. Mas por que estabilidade nessa build, Diego? Vocês vão ver que... Vocês sabem aí, eu já expliquei pra vocês, já falei bastante. A M4 leve, que é a arma principal que eu tô usando nessa build aqui, como vocês podem ver. Apesar dela estar tá como secundária, a arma principal da build é essa M4. Ela tá com brutalidade, crueldade e destruição. Um dos pontos mais fracos, né? Um, um grande problema aí da M4 leve é seu grande, grande coice, né? A falta de estabilidade. E fazer aí o... Colocando duas peças do agressor, essa estabilidade fica muito boa, ó. Fica muito fácil estar tá controlando essa arma. Fica muito fácil mesmo, ó. Vocês podem ver que o coice dela fica muito reduzido. Fica muito mais fácil de controlar, muito mais fácil mesmo. Então, por isso, eu coloquei duas peças do agressor. para vocês terem um, uma habilidade e uma probabilidade de acerto muito maior. Jogando no PVE, você acerta em 95% dos tiros no, no, no inimigo facilmente. Pode contar com isso, porque eu testei bastante essa build. Então, as duas peças, a máscara e também... O coldre eu coloquei devido a isso. Todos aqui, os, a, como vocês podem ver, todas as peças, em exceção o colete, estão focados aqui em vigor. Por isso o nosso vigor está tão alto. Mas como eu atingi, se está tudo, só tirando o colete, está tudo para vigor, como eu consegui atingir os 4.800 de armas de fogo? Usando essas modificações, eu já dei a dica lá nas oportunidades da semana. Então, em todos os meus equipamentos, eu coloquei essa mesma modificação, que é modificação perfeita de arma de fogo, que aumenta 
a nossa arma de fogo e além de aumentar a nossa arma de fogo dá 244 de proteção ou seja olha ela aqui ó a gente tem um ganho de armas de fogo e além desse ganho de armas de fogo a gente tem um ganho de proteção então ele aumenta em 266 cada uma das modificações aumenta em 266 nossa quantidade de armas de fogo e também junto com isso aumenta a nossa proteção então fica muito legal mesmo eu aqui, aqui acabei colocando aqui o único que não tá só tem uma peça aí que é o colete aqui que tá com uma de arma de fogo e uma de vigor o resto tá tudo com arma de fogo para poder atingir porque eu atingi 4.800 não foi um, um número aleatório galera pode ver eu podia até aumentar colocar ali 5 mil com a modificação o número 4800 foi escolhido aí para mim porque eu queria ativar os talentos da arma que eu acho muito importante então eu queria atingir lá como vocês podem ver o talento brutalidade o talento crueldade ali todos pedem ali um pouco de armas de fogo mas a maioria dos talentos ali focado em dps pede um mínimo de 4790 isso é letal brutalidade tem outros aqui que eu não lembro de cabeça, mas vários que é focado em DPS pede que você tenha no mínimo requisito e mínimo de 4.790 de armas de fogo. Então eu achei o ideal atingir ali o mais próximo disso. Então eu consegui deixar ali em 4.800, assim eu tenho um DPS satisfatório, como vocês podem ver, 3, 310 mil de DPS, quase 311 mil de DPS ali. É muito bom, muito bom, levando em consideração que eu tô com 7 mil de vigor, mais 7 mil, então eu tô com uma vida altíssima e, uma, e um DPS satisfatório, muito acima da média, beleza? Então vamos lá, e usando três peças aqui do Brasão de Fogo, por que três peças do Brasão de Fogo? Pra gente pegar aqui os bônus de conjunto, bônus de conjunto é de duas peças... Aumenta a capacidade de granada incendiária em mais 3 E bônus de conjunto, esse aqui não me interessou muito, vou ser sincero Mas eu queria muito pegar o bônus de conjunto de 3 peças Que, é o, que aumenta o alcance da torreta lança-chamas em 50% Ou seja, aumenta 50% o alcance da labareda de chamas E o dano da torreta aumenta em 30% Isso que eu queria utilizar, eu queria uma torreta muito eficaz, então isso está me ajudando demais, por isso que eu quis atingir o bônus de conjunto de três peças, beleza? Qual o motivo aqui que a gente vai usar a torreta? Vamos lá para os talentos, das habilidades na verdade, eu estou usando aqui a, a modificação aqui, primeiro socorros com a, com a alteração para overdose, por quê? Como a minha arma tem crueldade, que dá 10% a mais de chance de crítico quando a vida tá cheia, antes de entrar no combate, principalmente PVP, eu já uso a overdose para me dar uma sobrecura, no caso uma sobrecura. Então, enquanto eu tiver com a barrinha verde ali de sobrecura, eu vou ter 10% a mais de chance de acerto crítico devido ao talento crueldade que tá aqui na minha M4. Então, o crueldade, a chance de, de dano crítico aumenta em 10% quando dois ou mais segmentos de vida com dois ou mais segmentos de vida, ou seja, então enquanto eu tiver com essa barrinha toda cheia e o, o, o inimigo não tirar a minha primeira barrinha de vida ali, meu primeiro segmento, eu vou estar com 10% a mais de chance de crítico. Então, por isso que eu escolhi o overdose. Se você estiver usando outros talentos na sua arma, você coloca de acordo com, as, com os talentos. Eu coloquei o verdose por esse motivo. Aí se você está usando outros talentos, você pode mudar aí o primeiro socorro para outros tipos de, de modificações. Beleza? Eu acho que ficou entendido. Beleza? Vamos lá, habilidade da torreta, né? Que é o específico para o brasão de fogo. Então a torreta aqui tem me ajudado muito, tanto no PVE como no PVP. No PVE não tenho que explicar, segura a mob pra caramba com essa torreta, segura mesmo, não tenho que reclamar, fica show de bola, você faz qualquer missão do PVE facilmente, facilmente mesmo. Então, esse bafo de dragão, por isso que leva até a modificação né, da torreta bafo de dragão, que leva o nome da build aí. 
É, fica muito interessante, galera. Muito interessante mesmo. No PV, segura os mobs. E no PVP, como funciona? Aí que tá, galera. Pro PVE, eu indico você estar usando a M4 aqui, que foi o que eu encaminhei. Pro PVP, apesar de parecer ali 192 de DPS, parecer pouco, mas não é porque eu tô usando essa arma aqui, a SASG 12. É uma 12 muito boa, ela tem 349 a mais de estonteio, tá com 79k de dano, os talentos brutalidade, destruição e rapidez. Rapidez é muito bom pro PVP, porque o dano aumenta em 10% quando você estiver a menos de 10 metros do alvo. PVP normalmente a gente tá ali muito próximo um do outro, é difícil ter um combate de longo alcance ou médio alcance sempre tá muito próximo um do outro então você vai ter um ganho de 10% a mais no seu DPS aí no seu dano da sua arma isso é muito importante por isso que eu gosto desse talento numa 12 rapidez então por que eu escolhi a 12 e é assim específico vamos lá olha essa 12 aqui eu vou atirar na parede a 12 normalmente é assim né atira atira Atira, normalmente 12 é dessa forma Porém a Sasg, galera, ela tem um diferencial Aqui, ó Ó a velocidade Ela consegue atirar muito rápido, ó 14 balas vai muito rápido, ó Você consegue até mais rápido Se você apertar bem rapidão o botão, ó Ó lá Atira muito rápido, muito rápido mesmo essa arma. Isso é um diferencial. E o que, que eu digo pra vocês? Um exemplo aqui. Vamos, vamos exemplificar que o inimigo esteja ali na parede. Você vai jogar a torreta. A torreta vai fazer o papel dela que é o quê? Deixar o alvo em chamas. Quando o alvo estiver em chamas, se você não sabe, fique sabendo que quando ele está com o status em chama, ele não consegue atirar. Então essa é a oportunidade de você se aproximar do alvo que ele está em chamas e com a 12 você destrói. Você deixou ele com o status em chamas, ruxou e destrói. Esse é o combo máximo para o PVP. Então vocês vão ter uma arma muito forte para o PVP. Então fica explicado, para usar no PVE eu indico mais a M4 para o PVP, a Sasg 12. Deixa o inimigo pegar, é, ficar em chamas Assim que ele ficar em chamas Você vai usando M4 para manter uma distância Legal do seu inimigo Assim que ele atingir o status Em chamas, né? Da sua torreta, que ele pegar fogo Você ruxa ele com a 12 Que você vai deitar, eu testei E funciona Se você quiser ainda ser um pouquinho mais apelão Aí você vai lá e ativa né, Aqui, ó A munição incendiária e desce bala de 12 com munição incendiária Que aí é mais apelão ainda, galera Segura que segura legal mesmo os inimigos, beleza? Vamos lá continuar Outra habilidade que eu tô usando aqui É o elo de recuperação Por que o elo de recuperação e não outros? Você pode optar por outros sim Eu indico, se você quer ficar um pouquinho mais, mais pro PVP Que você ative o elo tático o elo tático com essa 12 fica sensacional Ela atira ainda muito mais rápido Eu vou mostrar na prática para vocês Mas eu tô usando o elo de recuperação Porque o elo de recuperação dá uma... Como eu tenho muita vida, 7 mil de vigor Eu vou mostrar para vocês causa eu, Faz com que eu tenha muita vida Então isso ajuda eu estar tá sempre com a vida cheia Sempre com a vida cheia e usando ali Eu gosto de manter minha vida sempre o máximo possível quando eu tô com vigor alto Por isso o elo de recuperação Mas se você pensa mais no PVP Usa o elo tático Vou mostrar aqui como funciona o elo tático ó. Você ativa, ó como a 12 atira Galera, ó Recarrega, ó O elo tático fica muito rápido Então você ativando o elo tático E o alvo em chamas Provavelmente... Fica meio que impossível do seu inimigo sobreviver a esse combo. É muito apelão mesmo, muito apelão demais. Vamos lá agora ao, aos nossos talentos. Os talentos são importantes. Eu estou usando aqui o salvamento crítico, que é o que? Quando você usa um, um kit médico 
com pouca vida, ele aumenta a sua resistência a dano a 40%, em 40% em 10 segundos. Pra que isso? Quando você tá quase morrendo, vê que vai cair, usa o kit médico e dá tempo de você pegar ali um cover ou tentar fugir e aumenta a sua proteção em 40%. Isso ainda ajuda ainda mais você a estar tá sobrevivendo. Outra coisa que eu uso aqui é a adrenalina, que use um kit médico depois de perder pontos de vida, que no, você não vai usar kit médico com a vida cheia, então você vai usar depois de perder algum é, ponto de vida, que vai causar uma sobrecura, vai melhorar a cura do seu kit médico, então isso é importante também, um aqui comba com o outro, esses dois talentos. Outro talento que eu estou usando é o bala grátis, que ele atira na cabeça do inimigo, dá 50% de chance de não gastar bala. Para 12, então, esse talento é sensacional. Porque se você der um headshot de 12, tem 50% de chance de não gastar bala. Então, aquelas 14 balas no paint pode até aumentar para 20, mais ou menos, dependendo da sua sorte aí e da sua mira, se você acertar vários headshots. Então, fica incrível, incrível mesmo. Para qualquer tipo de build, eu, eu a, sempre recomendo bala grátis para vocês. E nessa build aí, como a gente tá usando torreta e primeiros socorros lá, né? A gente não tá usando pulso, eu indico vocês ativarem aqui esse talento precisão. Que é atire na cabeça do inimigo para fazê-lo pulsar durante 10 segundos. Então se você causar um headshot no inimigo, automaticamente você vai ativar o, o talento pulso naquele inimigo específico e o talento pulso como vocês sabem ou quem não sabe eu vou mostrar agora o que que ele causa vamos lá ele aumenta aqui a chance de acerto crítico no caso aqui meu depende muito da sua potência de habilidade em 14% e aumenta o dano crítico também em 14% então sempre que você acertar um headshot no inimigo que é muito fácil disso acontecer principalmente com a 12% você vai aumentar em 14% sua chance ali, no meu caso, dependendo da sua vai variar, 14% de chance de crítico e 14% a mais do dano crítico. Isso é muito importante também, galera. Vamos ver, já passei tudo, talentos, tudo mais, as armas. Então aqui a Sasg, MP4, colete. Então é isso, galera, já passei tudo que tinha para passar para vocês. Essa build ficou incrível, ficou incrível mesmo. Agora eu vou passar só os tá, a, ela resumida aqui, minuciosamente, como ficou vida e tudo mais, né? Já ia esquecendo, vamos lá. Que eu fiquei devendo. Então, a vida, como ficou, como ficou, capacidade de sobrevivência. Então, eu fiquei com uma vida máxima de 214 de vida. Isso é muita coisa, galera. É muita vida mesmo. Uma vida de 214 é altíssima. A média aí dos, do, dos personagens tem 160 a 170 de vida. A gente pegou a 214, um nível muito alto de vida. Nossa proteção tá 51.43 é muito boa a, o máximo aí que a galera tá chegando é 55 então a gente tá muito próximo da proteção máxima alcançada então fica muito legal e lembrando que o colete do Barrett ao você habilitar duas habilidades ou mais você vai ter mais 10% de proteção isso é muito legal então ajuda demais, você ativando ali o, o, o kit médico aumenta em 40% o, a redução de dano, é, fica muito legal mesmo. Você fica com uma defesa e uma vida muito legal. Nossa regeneração de vida tá em 10k, ó, fica muito boa mesmo. Recupera a vida 10k, é muito alto mesmo. Se você olhar a média da maioria dos personagens, esse número fica entre 5 e 6 mil. Então a gente tá quase com o um dobro. Muito legal mesmo, a gente teve 12 mil de proteção, é coisa extraordinária A gente tá com um personagem aqui, com essa build, muito forte defensivamente e muito satisfatória no DPS Aparelhos fica devendo, porém a torretinha aqui, com essas três peças do brasão de fogo, não decepciona Pelo contrário, é o grande diferencial e com aí a modificação bafo de dragão, né? 
que é o que leva o nome da build aí que eu montei pra vocês. Beleza? Espero que vocês tenham curtido essa build de coração. Se você curtiu, deixa aquele like, aquele favorito, compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí pra não perder mais nada do que rola em The Division. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e de seus familiares. E até o próximo vídeo. Fui!